రైట్ గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు ఫస్ట్ ఇయర్ బిఎస్సి సిబిసిబిటీ గ్రూప్ కి సంబంధించి బయోటెక్నాలజీ పేపర్ లో థర్డ్ యూనిట్ లో ఉన్నాము ఫేజెస్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ అండ్ మైటాసిస్ అండ్ మియాసిస్ సెల్ డివిజన్ గురించి డిస్కస్ సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ కొన్ని క్లాసెస్ లోని నేను లేకపోతే కొన్ని వీడియో లెక్చర్స్ లోని ఈ సెల్ సైకిల్ గురించి సెల్ డివిజన్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి సెల్ సైకిల్ ఫేజెస్ ని సో అప్రాక్సిమేట్ గా మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనం డివిజన్ చేసినట్టు దాంట్లో మేజర్ గా ఫోర్ ఫేజెస్ మనకు కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ మాలాడే పిక్చర్ లో కనబడుతుంది చూడండి సో దాని సాధారణ బేసిక్ అయితే టూ ఫేజెస్ కింద మనం డివిజన్ చేస్తాం ఒకటి ఇంటర్ ఫేజు రెండోది ఎం ఫేజు ఎం ఫేజ్ అంటే మైటాసిస్ ఫేజ్ అనమాట సో ఈ ఇంటర్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇంటర్ ఫేజ్ ని అంటే ఇక్కడ సెల్ సైకిల్ పక్కన కనబడుతుంది దీంట్లో ఇక్కడ నుంచి నేను సర్కిల్ గీస్తున్న కాడ నుంచి మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు దీన్ని ఇంటర్ ఫేజ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఇంటర్ ఫేజ్ మోస్ట్లీ ఆక్యుపై చేసింది అనమాట ఓకే సో ఈ ఇంటర్ ఫేజ్ ని మళ్ళీ మనం డివిజన్ చేసినట్లయితే ఈ ఇంటర్ ఫేజ్ ని మనం డివిజన్ చేసినట్లయితే దాంట్లో జీ వన్ గ్యాప్ వన్ ఫేజ్ అనమాట తర్వాత ఎస్ ఫేజు తర్వాత జీ టూ ఫేజు సో దీన్ని మనం ఇంటర్ ఫేజ్ అని పిలవడం జరిగింది సో ఒక సెల్ డివిజన్ కి ఇంకొక సెల్ డివిజన్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఫేజ్ ని మన ఇంటర్ ఫేజ్ అని పిలవడం జరిగింది అయితే ఇంటర్ ఫేజ్ లో సెల్ ఏం చేస్తుంది సెల్ ఏమైనా రెస్ట్ తీసుకుంటుందా అని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇంటర్ ఫేజ్ సెల్ రెస్ట్ తీసుకునేటువంటి సమయం కాదు ఈ ఇంటర్ ఫేజ్ లో చాలా కీలకమైనటువంటి సింథసిస్ జరుగుతాయి ప్రాసెస్ జరుగుతాయి రైట్ అసలు సెల్ డివిజన్ అవసరం ఏంటి సెల్ డివిజన్ పని ఏంటి ఎవరైనా చెప్పండి ఎవరో ఆన్సర్ చేయండి సెల్ డివిజన్ యొక్క అవసరం ఏంటి కొత్త సెల్స్ తయారవడం కోసం సెల్ డివిజన్ అవసరం ఓకే ఇంకా సో సెల్ డివిజన్ ఎందుకు అవసరం అన్నట్లయితే హిమవాసి చెప్పినట్లుగా మనకు సెల్ డివిజన్ అనేటువంటిది న్యూ సెల్స్ తయారవడం కూడా లైఫ్ యొక్క కంటిన్యూ చేయడం కోసం సెల్ డివిజన్ అనేటువంటి ఎప్పుడు అవసరం ఉన్నటువంటి విషయం మనకు తెలిసిందే సో ఈ సెల్ డివిజన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటిది మనం ఈ క్లాస్ లో మనకు చూద్దాం సో సాధారణంగా మనకి సెల్ డివిజన్ ఫేజెస్ మనం చూసినట్లయితే ఇంటర్ ఫేజ్ అని చెప్పాం ఇంటర్ ఫేజ్ జీ వన్ ఫేజ్ ఎస్ ఫేజ్ జీ టూ ఫేజ్ అని చెప్పాం సో ఈ జీ వన్ గ్యాప్ వన్ ఫేజ్ అని అంటాం సో ఫస్ట్ మనం ఎస్ ఫేజ్ చూద్దాం అసలు సెల్ డివిజన్ జరగాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి ఒక సెల్ టూ సెల్స్ కింద డివిజన్ అవ్వాలి ఒక సెల్ టూ సెల్స్ కింద డివిజన్ అవ్వాలి అంటే సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెటీరియల్ అంతా కూడా షేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది సో అలా షేర్ అవ్వాలి అన్నట్లయితే సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కొన్ని డబల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు హ్యూమన్ సెల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ ట్వంటీ త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి అహా హ్యూమన్ సెల్స్ అన్ని కూడా మనకు సెల్ డివిజన్ జరుగుతాయా నిరంతరం సెల్ డివిజన్ జరిగేటువంటి హ్యూమన్ సెల్స్ ఉన్నాయా అసలు సెల్ డివిజన్ జరిగినటువంటి హ్యూమన్ సెల్స్ ఉన్నాయా అవసరం అయినప్పుడు మాత్రమే సెల్ డివిజన్ జరిగేటువంటి హ్యూమన్ సెల్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి నిరంతరము నిరంతరము సెల్ డివిజన్ జరిగేటువంటి హ్యూమన్ సెల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకటి స్కిన్ సెల్స్ 
ఈ ఎండోతీ ఈ స్కిన్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ స్కిన్ సెల్స్ నిరంతరం కూడా సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంటుంది ఎందుకంటే స్కిన్ సెల్స్ అనేటువంటి డ్యామేజ్ అవుతుంటుంటే రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి స్కిన్ సెల్స్ డెడ్ అయిపోతుంటాయి సో డెడ్ అయిపోయిన స్కిన్ సెల్స్ మళ్ళీ రావడం కోసం ఎప్పుడు ఒక నిరంతరం స్కిన్ సెల్స్ అనేవి డివిజన్ అవుతుంటాయి అలాగే ఇంటెస్టైనల్ ఏపీతీలియల్ సెల్స్ ఏవైతే అవి కూడా ఎప్పుడు నిరంతరం కూడా కూడా సెల్ డివిజన్ జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే మనకి ఈ బోన్ మ్యారోలో ఉన్నటువంటి సెల్స్ ఎరుత్రో పోయిటిక్ సెల్స్ అంటాం ఆ ఎరుత్రో పోయిటిక్ సెల్స్ ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం సెల్ డివిజన్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఎప్పుడు కూడా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సెల్ డివిజన్ జరిగేటువంటి సెల్స్ అలా కాకుండా కొన్ని మన అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే ఎప్పుడైతే నీడ్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే సెల్ డివిజన్ జరిగేటువంటి సెల్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెపాటిక్ సెల్స్ అనుకోండి హెపాటిక్ సెల్స్ ఎప్పుడైతే హెపాటిక్ సెల్స్ ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడు మాత్రమే ఎప్పుడైతే డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి ఆ పోర్షన్ రిమైనింగ్ పోర్షన్ రెక్టిఫై చేయడం కోసం అప్పుడు మాత్రమే సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంటాయి ప్యాంక్రియాటిక్ సెల్స్ ఇలాంటి కొన్ని సెల్స్ ఎప్పుడైతే అవసరం అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే సెల్ డివిజన్ జరుగుతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా అసలు సెల్ డివిజన్ జరగనటువంటి ఇంకా అలా వన్స్ సెల్ డివిజన్ జరిగిపోయిన తర్వాత ఇంకా సెల్ డివిజన్ జరగనటువంటి సెల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మనకి న్యూరాన్స్ నెరో సెల్స్ సో నెరో సెల్స్ మనకు ఒకసారి సెల్ డివిజన్ జరిగిపోయిన తర్వాత రిమైన్ మళ్ళీ ఇంకా సెప్పుడు కూడా సెల్ డివిజన్ జరగవు అలాగే స్కెల్టల్ మజిల్స్ కార్డియాక్ మజిల్స్ ఇవి మళ్ళీ సెల్ డివిజన్ జరగవు సో కాబట్టి మన బాడీలో ఉన్నటువంటి సెల్స్ అన్ని కూడా కొన్ని నిరంతరం సెల్ డివిజన్ జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఏమో అవసరమైనప్పుడు సెల్ డివిజన్ జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఏమో మనకి ఎప్పుడు కూడా సెల్ డివిజన్ జరగకుండా సెల్స్ ఉంటాయి రైట్ సో అయితే ఇప్పుడు సెల్ డివిజన్ లోకి వచ్చినట్లయితే మనకి ఏదైతే జీవన్ ఫేజ్ ఉందో ఎస్ ఫేజ్ ఉందో ఎస్ ఫేజ్ లో ఇప్పుడు చెప్పాను కదా మీరు ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ కూడా డివిజన్ అవ్వాలి అంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ సిక్స్ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ ఒక్క క్రో ఒక్క సెల్స్ లేకి ఇంకొక ట్వంటీ త్రీ పేర్ ఇంకొక సెల్స్ లేకి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ డబల్ అవ్వాలి ఆ డబల్ అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటాం అంటే రిప్లికేషన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ యూనిట్ లో మనం చెప్పుకుంటాం దాని గురించి దాన్ని ఏమంటాం అంటే రిప్లికేషన్ అంటాం రిప్లికేషన్ ఫోర్త్ యూనిట్ లో వస్తుంది ఆ రిప్లికేషన్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుంది డిఎన్ఏ డబల్ అవుతుంది ఆ డిఎన్ఏ డబల్ అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ రిప్లికేషన్ అంటాం ఆ రిప్లికేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఈ ఎస్ ఫేజ్ లో జరుగుతుంది అనమాట ఈ ఎస్ ఫేజ్ లో రిప్లికేషన్ జరుగుతుంది సో అయితే ఈ రిప్లికేషన్ జరగడానికి ఇట్ ఇస్ నాట్ అ సింపుల్ ప్రాసెస్ ఈ రిప్లికేషన్ జరగడానికి కొన్ని ఎంజైమ్స్ కాబట్టి హెలికేజెస్ అని ప్రైమేజెస్ అని డిఎన్ఏ పాలిమరేజెస్ అని ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ కావాలి ఆ ఎంజైమ్స్ అన్ని కూడా ఆ ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా ఈ జి వన్ గ్యాప్ వన్ ఫేజ్ లో సెన్సిస్ చేసుకుంటుంది సెల్స్ అనమాట సో గ్యాప్ వన్ ఫేజ్ లో డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ కావాల్సినటువంటి ఎంజైమ్స్ అన్నట్లు కూడా జి వన్ ఫేజ్ లో సెన్సిస్ చేసుకుంటుంది సెల్ ఆ తర్వాత ఎస్ ఫేజ్ లో డిఎన్ఏ అనేటువంటిది రిప్లికేట్ అవుతుంది అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ డబల్ అవుతుంది ఆ తర్వాత జి టూ ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది జి టూ ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే జి టూ ఫేజ్ కంటే ముందు ఉన్నటువంటి ఫేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే జి టూ ఫేజ్ తర్వాత ఉన్నటువంటి ఫేజ్ ఏంటంటే ఎం ఫేజ్ ఎం ఫేజ్ అంటే మైటాసిస్ ఫేజ్ ఈ మైటాసిస్ ఫేజ్ లో సెల్ అనేటువంటి డివిజన్ జరగాలి ఇప్పుడు న్యూక్లిక్ మెటీరియల్ డబల్ అయిపోయింది మరి సెల్ అనేది డివిజన్ జరగాలంటే ఇంకా ఏ ఉంటాయి సెల్ ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి సైటోస్కెల్టన్ ఉంటుంది న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ తయారు అవ్వాలి సెల్ మెంబ్రేన్ తయారు అవ్వాలి ఈ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ఈ జూ జి టూ ఫేజ్ లో అంటే గ్యాప్ టూ ఫేజ్ లో జి టూ ఫేజ్ లో సింథసిస్ చేసుకుంటుంది సెల్ కాబట్టి ఈ జి టూ ఫేజ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వెంటనే ఏమవుతుంది మెటీరియల్ అంతా రెడీ అవుతుంది రెడీ అయిన తర్వాత ఎం ఫేజ్ లెక్కి సెల్ ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఎం ఫేజ్ లో మనకి ప్రో ఫేజ్ అని మెటా ఫేజ్ అని ఎనా ఫేజ్ అని టీరో ఫేజ్ అని ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా న్యూక్లియక
పిఎం ఏటి అంటే ప్రోఫేజు మెటాఫేజు ఎనాఫేజు అండ్ టీలోఫేజు చెప్తున్నాన్న క్లాస్ రికార్డ్ అవుతుంది సో ప్రోఫేజు మెటాఫేజు ఎనాఫేజు అండ్ టీలో ఫేజు సో ఈ దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవటం కోసం నేను చెప్తున్నంటే పిఎం ఏటి పిఎం ప్రైమ్ మినిస్టర్ మరి ఏటి ఏటి ఎం అనుకోండి ఎం అనేటువంటిది ఎం ఫీజు కాబట్టి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి పిఎం ఏటి అన్నట్లయితే ప్రో ఫేజు మెటా ఫేజు ఎనా ఫేజు అండ్ టీలో ఫేజు ఈ మూడు ఈ నాలుగు కూడా సెల్ యొక్క న్యూక్లియస్ లో ఉన్నటువంటి జెంటిక్ మెటీరియల్ షేర్ అయ్యేటువంటి ఫేజెస్ అనమాట ఆ తర్వాత ఆ ఈ జెంటిక్ మెటీరియల్ షేర్ అయిపోయిన తర్వాత లోపల ఉన్నటువంటి ఈ సెల్ ఆర్గల్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ సెల్ ఆర్గల్స్ షేర్ అవ్వటం మధ్యలో సెల్ మెంబ్రీన్ ఫామ్ అవటం ఇదంతా కూడా కైటో కైనసిస్ అనేటువంటి ఫేజ్ లో జరుగుతుంది ఈ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కై సైటో కైనసిస్ ఏమవుతుంది సెల్ అనేటువంటి టూ డాక్టర్ సెల్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో టూ డాక్టర్ సెల్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సెల్ ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే జీ జీ నాట్ జీ జీరో అంటే జీ నాట్ ఫేజ్ లోకి వెళ్తుంది జీ నాట్ ఫేజ్ అనమాట ఇది జీ నాట్ ఫేజ్ అంటే జీ నాట్ ఫేజ్ దగ్గర తర్వాత సెల్ డివిజన్ చెప్పిన నిరంతరం సెల్ డివిజన్ జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ ఉన్నట్లయితే ఇమ్మీడియట్ గా మళ్ళీ సెల్ డివిజన్ అవసరం అయినట్లయితే జీ నాట్ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళకుండా మళ్ళీ జీ వన్ ఫేజ్ లోకి సెల్ ఎంటర్ అయిపోతుంది అలాగ అవసరం లేదు సెల్ డివిజన్ సరిపోయింది మన సెల్ డివిజన్ మళ్ళీ అవసరం లేదు అనుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది జీ నాట్ ఫేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సెల్ ఓకే ఇది సెల్ డివిజన్ యొక్క సైకిల్ అండి దీన్ని సెల్ సైకిల్ అని పిలవడం కూడా జరిగింది ఓకే సో కమ్ ఇంటి నెక్స్ట్ మైటాసిస్ సెల్ డివిజన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు రైట్ ఇదంతా కూడా సెల్ సైకిల్ గురించి అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్పాను మీకు ఈ సెల్ డివిజన్ జరుగుతున్నప్పుడు జీ వన్ ఫేజ్ కి ఎస్ ఫేజ్ కి మధ్యలో ఒక చెక్ పాయింట్ ఉంటుంది అండి దీన్ని జిఎస్ చెక్ పాయింట్ అని అంటారు తర్వాత ఎస్ ఫేజ్ కి మళ్ళీ జీ టూ ఫేజ్ కి ఒక చెక్ పాయింట్ ఉంటది తప్పు చెక్ పాయింట్ అండి ఈ చెక్ పాయింట్స్ ఎందుకు అన్నట్లయితే సెల్ డివిజన్ జరుగుతున్నప్పుడు కొన్ని ఏమైనా మిస్టేక్స్ జరిగినట్లయితే ఆ మిస్టేక్స్ సరి చేసుకోవడానికి ఈ చెక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఏమైనా రాంగ్ గా మ్యానుఫాక్చరింగ్ అవుతుంటే సెల్ ఈ సరి చేసుకోవడానికి చెక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి సో ఆ చెక్ పాయింట్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అనుకోండి సో ఎప్పుడైతే ఆ చెక్ పాయింట్స్ ఏమైనా మిస్ అయినాయి అనుకోండి అప్పుడు మాత్రమే మనకి సెల్ లో మ్యూటేషన్స్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఎక్సైజ్ అవుతున్నప్పుడు జెంటిక్ మెటీరియల్ సెల్ డిజైన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏమైనా మ్యూటేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏదైనా మిస్మ్యాచ్ అవుతున్నా డ్యామేజ్ అవుతున్నా రిపేర్ అవుతుంటే చెక్ పాయింట్స్ దగ్గర ఆ రిపేరింగ్ చేసేటువంటి ఎంజైమ్స్ కానీ చెక్ పాయింట్ చేసేటువంటి ఎంజైమ్స్ కానీ ఏమైనా మనకి వాటర్లో కూడా మ్యూటేషన్స్ వచ్చాయని మిస్పేర్ అయినట్లయితే అప్పుడు మనకి ఈ కొన్ని జెంటికల్ డిజార్డర్స్ క్యాన్సర్స్ అంటూ కూడా అడగంగా అవకాశం లేదంటే ఇప్పుడు ఎం ఫీజులకు వెళ్తాము సో ఎం ఫీజులకు వెళ్ళినప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా నా ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ పిఎం ఏటి అని చెప్పేసి ప్రోఫేజు మెటా ఫేజు అండ్ ఎనా ఫేజ్ అండ్ టీలో ఫేజు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫేజ్ లేని ఏం జరుగుతుందంటే ఒకసారి చూద్దాం మనం సో ఫస్ట్ ప్రో ప్రో ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది చూడండి సో ప్రో ఫేజ్ విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ క్యారియో కైనసిస్ ఆఫ్ మైటోసిస్ క్యారియో కైనసిస్ అంటే అంటే న్యూక్లియస్ డివిజన్ క్యారియో కైనసిస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఆర్గనాస్ డివిజన్ సైటోకైనసిస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో మీ సైటోసిస్ ఫాలో దస్ అండ్ జీ టూ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ ఎస్ అండ్ జీ టూ ఫేజ్ ఎ న్యూ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఫామ్ ఆర్ నాట్ డిస్టర్బ్ బట్ ఇంటర్వైండ్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం అసలు అసలు ప్రో ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒక డయాగ్రమేటిక్ గా మనం చూద్దాం క్రోమోజోమల్ మెటీరియల్ కండెన్స్ టు ఫామ్ కంపాక్ట్ మైటోసిస్ క్రోమోజోమ్స్ 
chromosomes are seen to composed of two chromatids attached together at a centromere edaithe kottaga nucleus material thayar ayindi kabatti avanni kuda ela untayi ante maamuluga scatter ayipoyindi anamata endukante dna synthesis jaragalante akada compressor ga undakoddu so compact ga undakoddu so avi scatter ayi undali unwinding ayi undali anamata atvante appudu dna synthesis jarugutundi mari anni anni kuda malli compact structure laki raavali ఆ కంపాక్ట్ స్ట్రక్చర్ లేక కండెన్సేషన్ జరిగేటువంటి స్ట్రక్చర్ లేక మనకి ఈ ప్రూఫ్ ఇది రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ క్రొమాటిడ్స్ కింద మారటం జరుగుతుంది క్రోమోజోమ్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్మ్స్ ని మనం ఏమంటే క్రొమాటిడ్స్ అంటాము ఆ క్రొమాటిడ్స్ అనేటువంటి సెంట్రోమియర్ అనేటువంటి ఒక సీక్వెన్స్ దగ్గర అటాచ్ అయి ఉంటాయి అనమాట సెంట్రోమియర్ అనేటువంటి సీక్వెన్స్ దగ్గర అటాచ్ అయి ఉంటాయి సో ప్రోఫేజ్ ని మనం మనం డివిజన్ చేసుకుందాం ఒకసారి ఎలాగంటే ఎర్లీ ప్రోఫేజ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఎర్లీ ప్రోఫేజ్ లో మనకి డిఎన్ఏ అటువంటిది కండెన్సేషన్ అవ్వకుండా స్కాటరింగ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఎర్లీ ప్రోఫేజ్ లో నెక్స్ట్ మనకి లేట్ ప్రోఫేజ్ లో కండెన్సేషన్ జరుగుతుంది చూడండి కండెన్సేషన్ జరుగుతుంది సో కండెన్సేషన్ కండెన్సేషన్ అనేటువంటిది జరిగి సో క్రొమాటెడ్ సిస్టర్ క్రొమాటెడ్స్ ఏవైతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో క్రోమోజోములు అన్ని కూడా కండెన్సేషన్ అయ్యి క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయింది డిఎన్ఏ అటువంటిది కండెన్సేషన్ జరిగి యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవడం జరిగింది అనమాట ఆ తర్వాత ట్రాన్సేషన్ మెటాఫేజ్ అంటే ట్రాన్సేషన్ మెటాఫేజ్ అంటే ప్రోఫేజ్ కి మెటాఫేజ్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక ఫేజ్ దీని ట్రాన్సేషన్ మెటాఫేజ్ అంటాం ఒక మార్పిడి జరిగేటువంటిది సో ప్రోఫేజ్ నుంచి మెటాఫేజ్ కి వెళ్ళేటువంటి మిడిల్ లో జరిగే చిన్న ఫేజ్ అనమాట దీని ట్రాన్సేషన్ మెటాఫేజ్ అని అంటాం ఆ ట్రాన్సేషన్ మెటాఫేజ్ లో ఏవైతే మనకి ఇక్కడ చూడండి కండెన్సేషన్ అయినటువంటి ఆ ఈ క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ క్రోమోజోమ్స్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఫిండిల్ ఫైబర్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ సెంట్రో మీరు దగ్గర అటాచ్ అవుతాయి అనమాట సెంట్రో మీరు దగ్గర ఇవి అటాచ్ అవుతుంటాయి సో ఈ అటాచ్ అయినటువంటి సెంటర్ లోకి రాకుండా ట్రాన్సేషన్ మెటాఫేజ్ లో అలా అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అలా అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట ఆ తర్వాత ఎనా ఫేజ్ కి వచ్చినాం సారీ సారీ మెటాఫేజ్ కి వచ్చినప్పటికి మెటాఫేజ్ లో ఈ క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా సెంటర్ లోకి వచ్చి లొకేట్ అవుతుంటాయి సెంటర్ లో లొకేట్ అవుతుంటాయి అనమాట సో ట్రాన్సేషన్ మెటాఫేజ్ లో ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఏవైతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఈ సెంట్రల్ మీర్ నుంచి సెంట్రల్ మీర్ కట్ట చూస్తే తెలుసు మీకు ఎక్కడి నుంచి తయారవుతాయి ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ సెంట్రియోల్స్ నుంచి తయారవుతాయి సెంట్రియోల్స్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంటాయి అనమాట ఈ సెంట్రియోల్స్ వచ్చిన స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఈ సెంట్రల్ మీర్ కి అటాచ్ అయ్యి ఈ విధంగా ఉంటాయి అయితే ఏంటంటే మెటాఫేజ్ కి వచ్చినప్పటికి ఇవన్నీ కూడా మిడిల్ ఆఫ్ ద సెల్ ఒక లైన్ లైన్ కింద వస్తాయి అనమాట మిడిల్ ఆఫ్ ద సెల్స్ కి ఒక లైన్ కింద వచ్చేస్తే మెటాఫేజ్ ఓకే ఇది మెటాఫేజ్ సో ద ప్లేన్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అండ్ మెటాఫేజ్ రెఫర్స్ టు మెటా ప్లే మెటాఫేజ్ ప్లేట్ అని పిలుస్తారు అనమాట మెటాఫేజ్ ప్లేట్ అని పిలవడం జరిగింది అనమాట ఓకే so spindle fibers attached to uh, kinetic cores of chromosomes chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plate through space spindle fibers uh, to both poles so right side and left side poles nunchi manaki rendu atla nunchi kuda avi sarga centro metaphase plate dekra ee chromosomes anetuvandi attach ayyundi anamata that is about the metaphase p and m అయినటువంటిది సో ఇప్పుడు ఎనా ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది డయాగ్రామేటిక్ గా చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు ఏదైతే ఎనా ఫేజ్ ఉందో ఎనా ఫేజ్ లో సెంట్రో మేయర్స్ ఏవైతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి స్పిట్ అవి కండెన్సేషన్ అవుతాయి అనమాట ఏదైతే స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఉన్నాయో ఆ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ కాంట్రాక్షన్ అవుతాయి సో కాంట్రాక్షన్ అవటం వల్ల స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అనేటువంటి ప్రోటీన్స్ కాబట్టి అవి కాంట్రాక్షన్ అవటం వల్ల సో ఈ ఏవైతే క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయో ఈ క్రోమోజోమ్స్ అన్ని కూడా ఆ టూ పోల్స్ కి అవి షేర్ అవుతుంటాయి అనమాట ఈ విధంగా ఆ టూ పోల్స్ కి షేర్ అవుతుంటాయి అనమాట ఎందుకు ఎలా షేర్ అయినాయి అన్నట్లయితే ఆ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఉన్నటువంటి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ కాంట్రాక్షన్ అవటం వల్ల 
అవి అటువైపుకి ఆ సెంటర్ వైపుకి అటు ఆ పోల్ వైపుకి రైట్ సైడ్ పోల్ వైపుకి అవి ఎలాగ లాగుతాయి అనమాట ఓకే అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ వైపుకి అవి కూడా అలా లాగుతాయి దానివల్ల ఏమవుతుంటే ఇక్కడటువంటి ఆ క్రోమో క్రోమోజో మెటీరియల్ ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ షేప్ లో కనపడుతుంది కరెక్ట్ అవుతుంది మనకి జే షేప్ అని వి షేప్ అని ఇలా ఐ షేప్ అని అంటే అక్కడ దగ్గర డిఫరెంట్ షేప్ లో ఆ క్రోమోజోమ్స్ మనకి కనిపిస్తుంటాయి దిస్ డిపెండ్ అప్ ఉంది లెంత్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్ మెటీరియల్ క్రోమాటిడ్ లెంత్ అనమాట క్రోమోజోమ్ యొక్క సో ఆ క్రోమాటిడ్స్ ఏవైతే క్రోమాటిడ్స్ యొక్క లెంత్ ని బట్టి అవి డిఫరెంట్ షేప్ లో మనకి ఆల్ఫాబెటిక్స్ లో మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎన్ ఆఫ్ ఫేజ్ సో కమెంట్ ద లాస్ట్ ఫేజ్ టీలో ఫేజ్ కి వచ్చినప్పటికి ఏవైతే టీలో ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది క్రోమోజోమ్స్ క్లస్టర్ యాట్ ఆపోజిట్ స్పిండిల్ పోర్స్ పోల్స్ and their identity identity is lost as a decreased element discrete the element nuclear envelope develops around the chromosomes clusters at each pole forming two daughter nuclei nucleus golgi complex and end, uh, er reforms so telophage range jarutundi eppudaithe chromosomes unnayo aa chromosomes last ku chevaru kochinappudiki em avutundante aa condensation evutundi avanni relax ayipothayi రిలాక్సేషన్ అయిపోయి క్రోమాటిడ్ మెటీరియల్ గా మారిపోతుంది సో ఆ క్రోమాటిడ్ మెటీరియల్ మారిపోయింది తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి న్యూక్లియర్ ఎనవలప్ ఏదైతే ఉందో సో కొత్తగా న్యూక్లియర్ ఎనవలప్ అనేటువంటిది తయారవుతుంది డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు న్యూ న్యూక్లియర్ న్యూక్లియస్ సో రెండు న్యూక్లియస్ సెల్స్ అనేటువంటి సారీ సెల్స్ కాదు న్యూక్లియస్ తయారవుతాయి అనమాట అలాగే గాల్జి ఆపరేటర్స్ ఈఆర్ ఇండియా ప్లాన్ రెడిక్ లో కూడా రీఫామ్ అవడం జరుగుతుంది టీలో ఫేజ్ సో టీలో ఫేజ్ కి వచ్చినప్పటికీ న్యూక్లియస్ అనేటువంటి కంప్లీట్ గా ఫామ్ అవడం జరిగింది అనమాట సో కమెంట్ ద లాస్ట్ ఫేజ్ సైటోకైనసిస్ ఎం ఫేజ్ తర్వాత ఎం ఫేజ్ లో ఉన్నటువంటి న్యూక్లియస్ క్యారియోకైనసిస్ తర్వాత ఉండేటువంటి ఫేజ్ ని సైటోకైనసిస్ అంటాం ఈ సైటోకైనసిస్ లో రిమైనింగ్ ఏవైతే సెల్ ఆర్గనల్స్ ఉన్నాయో ఆ సెల్ ఆర్గనల్స్ అన్ని కూడా షేర్ అవడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మనకి మధ్యలో సెల్ ప్లేట్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే సెల్ మెంబర్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఆ సెల్ మెంబర్ సో ఆ ప్లేట్ గా మధ్యలో సెప్టమ్ కదా ఫామ్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ అంతా కూడా షేర్ అవడం జరుగుతుంది సో రెండు సెల్స్ కూడా విడిపోవడం జరుగుతుంది అలా విడిపోయినప్పుడు రెండు డాక్టర్ సెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవడం జరిగింది అనమాట సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద మైటోసిస్ ఓకే సో మనకు అందరు ఆల్రెడీ సిగ్నిఫికెన్స్ గురించి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా మనం చెప్పుకున్నాము సో మైటోసిస్ సెల్ డివిజన్ లో మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్ గా మీకు నేను చెప్తాను ఒకసారి చూడండి మైటోసిస్ లో మనకి ఫోర్ పేజెస్ ఉన్నాయి సో ప్రో ఫేజ్ మెటా ఫేజ్ ఎనా ఫేజ్ అండ్ టీలో ఫేజ్ సో ప్రో ఫేజ్ లో ఏం జరుగుతుంది ప్రో ఫేజ్ మనం రెండు 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 ఆటలు డివిజన్ చేసుకున్నాం సో ప్రో ఫేజ్ లేట్ ప్రో ఫేజ్ అంటే రెండవది ఎర్లీ ప్రో ఫేజ్ ఎర్లీ ప్రో ఫేజ్ లేట్ ప్రో ఫేజ్ ఎర్లీ ప్రో ఫేజ్ లో క్రోమాటిడ్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అది క్రోమోజోమ్స్ కండెన్సేషన్ అవ్వకుండా రిలాక్స్ అవ్వచ్చిన క్రోమాటిడ్ మెటీరియల్ గా ఉండడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మనకు లేట్ ప్రో ఫేజ్ లో క్రోమోజోమ్స్ ఏమవుతుంది కండెన్సేషన్ అయ్యి ఆ క్రోమాటిడ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా క్రోమోజోమ్స్ కింద కనెక్ట్ అవడం జరుగుతుంది క్రోమాటిడ్స్ అన్ని కూడా దగ్గరికి చేరి ఒక క్రోమోజోమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది డిఎన్ఏ అంతా కూడా కండెన్సేషన్ జరిగి ఆ తర్వాత లేట్ ప్రోఫేజ్ కి మనకి మెటాఫేజ్ కి మధ్యలో ట్రాన్సేషన్ మెటాఫేజ్ ఉంటుంది ఈ ట్రాన్సేషన్ మెటాఫేజ్ లో స్పెండిల్ ఫైబర్స్ ఆ సెంట్రియోల్స్ కి అటాచ్ అయినప్పుడు ఆ సో అటాచ్ అయ్యి అలా ఉంటాయి అనమాట అంతే సెంట్రల్ లెగ్ చేయరు అనమాట ఆ తర్వాత మెటాఫేజ్ కి వచ్చినప్పటికి ఆ మెటాఫేజ్ ప్లేట్ దగ్గర అంటే సెల్ యొక్క సెంటర్ లెవెల్ లో ఆ క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటి అరేంజ్మెంట్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట సో తర్వాత ఈ ప్రోఫేజ్ మెటాఫేజ్ అయింది ఎనాఫేజ్ లో ఇవి షేర్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట స్పెండిల్ ఫైబర్స్ అన్ని కూడా కాంట్రాక్షన్ అవడం అప్పుడు షేర్ అవుతుంది అనేటువంటి జరుగుతుంది ఎనాఫేజ్ లో సో లాస్ట్ ఫేజ్ లో మనకి ఇవన్నీ కూడా టీలో ఫేజ్ లో న్యూక్లియర్ మెంబర్ అనేది మళ్ళీ ఫామ్ అవుతుంది కొత్త మెంబర్ ఫామ్ అవుతుంది అలాగే ఎన్డబ్ల్యూ రెడ్డి క్లో ఫామ్ అవుతుంది గాల్జియా ప్రోటెస్ ఫామ్ అవుతుంది కొత్త రెండు న్యూక్లియస్ అనేటువంటి ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది సో లాస్ట్ లో సైటోకానిసిస్ లో సో అక్కడ ఉన్నటువంటి సెల్ ఆర్గనల్స్ ఏవైతే ఆ సెల్ ఆర్గనల్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ మనకి షేర్ అవడం జరుగుతుంది సో మధ్యలో మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రీన్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవటం దాని సెల్ పేట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో అక్కడ మనకి ఈ సెల్ ఆర్గనల్స్ అనేవి షేర్ కొత్త న్యూ సెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ మన ఇంటర్ ఫేజ్ లో
ప్రూఫేజ్ మెటాఫేజ్ ఎనాఫేజ్ టీలోఫేజ్ ఉంటుంది అలాగే మియాసిస్ టూ లో కూడా ప్రూఫేజ్ మెటాఫేజ్ ఎనాఫేజ్ టీలోఫేజ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ప్రోఫేజ్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ అండి ఒకేసారి కొద్దాం సో ప్రోఫేజ్ మనం రేపటి క్లాస్ లో మనం మండే రేపు సండే కదా మండే మనం ప్రూఫేజ్ డిస్కస్ చేద్దాం మండే మేబీ మేము కాలేజెస్ టీచర్స్ కు వర్కింగ్ స్టూడెంట్స్ కాదు కాబట్టి మండే నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మేము కాలేజ్ నుంచి చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే ప్రూఫేజ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాను మీకు మియోసిస్ లో మియోసిస్ అంటే తెలుగులో క్షయీకరణ పెడుతున్నట్ట మియోసిస్ అన్ని సెల్స్ లో జరగవు జర్మినేటెడ్ సెల్స్ లో అంటే స్పెర్మటోజెనసిస్ ఓవలేషన్ లో మాత్రమే మియాసిస్ జరుగుతుందని సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ మియాసిస్ సెల్ డివిజన్ లో మనకి ఇక్కడ వచ్చేటువంటి డాక్టర్ సెల్స్ ఏవుతున్నాయో ఆ డాక్టర్ సెల్స్ లో క్రోమోటెక్ మెటీరియల్ ఏది అవుతుందో క్రోమోజెక్ మెటీరియల్ లో క్రోమోటెక్ మెటీరియల్ ఏది అవుతుందో అది షేర్ అవుతుంది షేర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే షేర్ అవుతుంది ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజెమ్స్ అవుతున్నాయో అవి ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజెమ్స్ ఒక సెల్ లేక ఒక డాక్టర్ సెల్ లేక ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజ్ ఇంకొక డాక్టర్ సెల్ లెక్ షేర్ అవుతాయి ఓకే సో ఇది మియాసిస్ మియాసిస్ టూ లో మళ్ళీ మైటోసిస్ లేకనే జరుగుతుంది సో దాని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సో మియాసిస్ గురించి మండే క్లాస్ లో మనం కంప్లీట్ గా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద సెల్ సైకిల్ అండ్ మైటోసిస్ సెల్ డివిజన్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్